हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो आप मुझे सुन रहे हैं ये हमारा आज लाइव आने का मकसद यही है कि हम एक दूसरे को सुन सके और थोड़ी सी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या आगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है उस हवाले से हम बात करेंगे अभी मुझे और सर को लाइव आना था लेकिन चूंकि वो कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे थे और उस पर हम शायद वो कर नहीं पा रहे थे तो अभी हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपने घर बैठ के क्या करना है और किस तरीके से आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है और किस तरीके से आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है तो हम आपको थोड़े से बताएंगे कि मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज आपने किस तरीके से करना है और अभी आपने इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है जिस तरह से अभी हम अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपको इंडस्ट्रीज के अंदर किन चीजों की जरूरत है और किन किन चीजों के हवाले से आपने अपने आप को बनाना है तो ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हमारा ताल्लुक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करेंगे तो क्विस्ट के अंदर तो आपको तकरीबन फोर्टी टू फोर्टी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं लेकिन आपने ये देखना है कि जो हमारी सराउंडिंग है या दुनिया है उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का अभी एक दौर आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काम हो रहा है तो आया आप जब आप मार्केट में इंटर होंगे तो मार्केट में एंट्री के लिए आपके पास ये स्किल सेट्स होंगे या नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी तो हर चीज आपको एक लिमिट में देगी लेकिन आपने अपने आप को भी कुछ बनाना पड़ेगा और अपने आप को भी रेडी करना पड़ेगा मार्केट के हवाले से तो अभी जैसे एक प्रेसिडेंट के हवाले से पीआईओ वाले कुछ कोर्सेज करा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्लाउड कंप्यूटिंग है तो उस पर भी अगर आप जाएंगे और वो कोर्सेज करेंगे तो आपके लिए काफी कारामद होंगे और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं खुद भी वहां से एक कोर्स कर रहा हूँ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और इलेक्ट्रॉनिक से काफी रिलेट भी करता है अभी अगर हम एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चीजों को देखें तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के अंदर भी क्या क्या चीजें आ रही है तो आज भी मैं एक पोस्ट देख रहा था वो लड़का इंडस्ट्री 4.0 के बारे में बात कर रहा है और उसने कोई पोस्ट भी की हुई है कोई सेमिनार है या कोई वर्कशॉप है तो इंडस्ट्री फोर के हवाले से भी हमने अपने आप को तैयार करना होगा और इंडस्ट्रीज को किस तरह के इंजीनियर या किस तरीके के लोग चाहिए अब मिसाल के तौर पर आप जो है ना आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी है लेकिन इंडस्ट्री आगे आपसे क्या मांग रही है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स या आपकी मेंटल कैपेबिलिटी वो उस हवाले से उस इंडस्ट्री के जोर और या उसके तौर तरीके से है या नहीं है तो यू हैव टू इम्प्रूव यूर सेल्फ अलॉन्ग विद डेट एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट अगर आपने उसके ऊपर काम किया और उस हवाले से अपने आप को रेडी किया तो इंडस्ट्री आपको ऐसे ही पिक कर लेगी कल को मिसाल के तौर पर आप कहीं सी जगह इंटरव्यू पे जाते हैं और आप मिसाल आपसे वो पूछते हैं कि आपने क्या क्या किया है तो अगर आप ये कहेंगे कि मैंने तो सिर्फ चार साल गुजारे और मुख्तलि मैंने कोर्सेज किए और मैंने पढ़े और पढ़ के आपके सामने बैठा हो तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि अभी तो दुनिया चेंज हो चुकी है आपके पास तो हार्वर्ड के भी सर्टिफिकेशन होने चाहिए आपके पास तो एम के भी सर्टिफिकेशन होने चाहिए वहाँ के कोर्सेज के कुछ होने चाहिए तो आप क्या कहेंगे तो अभी जो आपको ये टाइम मिला है और मुख्तलिफ जिस तरह से कोर्सेरा है हार्वर्ड है वो लिंक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे उन पे काफी कोर्सेज अभी ऑनलाइन अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है उनकी कोई कॉस्ट नहीं है तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें और अपने टाइम को बचाए और उन कोर्सेज के ऊपर काम करें और उन कोर्सेज को सीखें और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हम इंजीनियरिंग जब कर रहे होते हैं तो हमारी टोटल जो डिपेंडेंसी होती वो थी टेक्निकल साइड पे कि मिसाल के तौर पर हम कोर्सेज पढ़ रहे हैं डीएसपी पढ़ रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं हर चीज पढ़ रहे हैं लेकिन हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होते अब अगर आप इंडस्ट्री के अंदर इंटर होते हैं तो आपका जो रोल होता है 
उस रोल के ऊपर आपने काम करना है कि वहां पे इंडस्ट्री मुझसे क्या चाहती है अब एज अ इंजीनियर वहां पे अगर आप जाएंगे तो नट बोल्ट तो आप टाइट टाइ टाइ करेंगे ही नहीं बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड करेंगे हो सकता है कि शुरू में आपको मेहनत करनी पड़े लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है उस लीड करने के लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए और वो स्किल्स के लाते हैं सॉफ्ट स्किल्स अब उस सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर अगर आपने काम किया होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी ग्रूमिंग होगी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रो कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर पाएंगे और आप ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ ना कुछ फायदा देंगे लेकिन अगर आपने उस सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर कोई काम ही नहीं किया है तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेल हो जाएंगे एक और चीज होती है कंपनीज के अंदर एनुअल अप्रेजल सिस्टम यानी कि आपने पूरा साल काम किया फिर आपको एनालाइज किया जाता है कि आपके गोल सेट किए जाते हैं आपको दिए जाते हैं टास्क क्या आया उसने वो टास्क आपने अचीव किए कि नहीं किए अगर आप उस टास्क पे पूरा उतरते हैं तो आप प्रमोट भी होते हैं आपकी इंक्रीमेंट भी लगती है सब कुछ होते लेकिन अगर आपकी ए पी एफ एनुअल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती तो ऑर्गेनाइजेशन से आपको किक आउट कर दिया जाता है तो अभी तो ये है कि सारे गवर्नमेंट की जो नौकरी है या वो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें खत्म हो रही है दुनिया टोटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम करेंगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए उस स्किल्स के ऊपर भी काम करें एडेक्स है कोर्सेरा है आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल के थ्रू उनमें जाए और वहां पे आप पर्सनल ब्रांडिंग के और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के मुख्तलिफ कोर्स करें अच्छा इंजीनियरिंग के अंदर हमारे साथ एक और इशू भी आता है कि हम तो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं और इंजीनियर बन भी जाते हैं लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इवन मैं भी अगर आपके सामने अभी बात कर रहा हूं तो मुझे भी काफी शायद हो सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर इश्यूज हो तो उसको ग्रो करने के लिए आप कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ कोर्स करें और अपनी इंग्लिश और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करें ताकि कल आप किसी इंडस्ट्री में किसी पैनल के सामने अगर आप बैठे हो तो वो पैनल को पता चल सके कि इसने सिर्फ चार साल किताबें नहीं पढ़ी बल्कि इसने दुनिया को भी पढ़ा है और ये दुनिया के जो कवानीन है या दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको समझ रहे अगर आप उनको समझेंगे और उन चीजों का आपके ऊपर चीजों के ऊपर कमांड होगा तो आप इजी वे में उन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इंटरव्यूअर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इसके साथ साथ आप इंडस्ट्री के अंदर अगर आते हैं और आपने चार साल यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारे हैं तो आपने अपनी स्किल्स को किस तरीके से सेट किया है अब मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ कोर्सेज आपके गुजरते जाते हैं और उस कोर्सेज में आप मिसाल के तौर पर जो है कुछ एक कोर्स आपके सामने गुजरा लेकिन उस कोर्स के ऊपर जो है ना आपने क्या किया जस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हर कोर्स की हमें एक टच मिलता है यानी कि आपको जिस टच देते हैं मिसाल के तौर पर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम अब कंट्रोल सिस्टम आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी जो असर इंप्लीमेंटेशन होगी एप्लीकेशन होगी वो इंडस्ट्री के अंदर होगी अब आपके पास ये स्किल सेट होना चाहिए कि उस चीज की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से मुझे किस तरह काम करना है और किस तरीके से उसको मैंने इंप्लीमेंट करना है तो ये तैमूर साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि आप जो है ना अपना इंट्रोडक्शन कराएं तो मेरा नाम फिदा मोहम्मद है मैं एज अ डिप्टी मैनेजर के इलेक्ट्रिक के अंदर काम करता हूं और मैं वन जीरो इलेक्ट्रॉनिक्स का वन जीरो इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रेजुएट हूं कायद आवाम का और हम जब 2014 में ग्रेजुएट हुए थे तो उसके बाद हमने के इलेक्ट्रिक ज्वाइन कर ली थी इसके साथ साथ मैंने एन से मास्टर भी किया है और अभी मैं एम कर रहा हूँ आई से और आई बी से मेरा ये फाइनल सेमेस्टर है इनशाला ये भी कम्प्लीट हो जाएगा तो अभी ये लोग ये भी सोचते होंगे कि हम इंजीनियरिंग करके एम बी ए की हमें क्यों जरूरत पड़ती है उसकी जरूरत हमें इस वजह से पड़ती है कि हमारी जो स्किल्स है इंजीनियरिंग के हिसाब से तो हम पॉलिश होते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मैनेजमेंट के हिसाब से हम बिल्कुल पॉलिश नहीं होते हमें फाइनेंस की अलीफ वे भी नहीं आती हम सिर्फ ये जानते हैं कि मैथ्स के अंदर फार्मूलेस किस तरीके से लगते हैं प्लस माइनस किस तरीके से होते हैं इक्वेशन किस तरह ड्राइव होती है हम ये नहीं जानते कि हम इस चीज की मैनेजमेंट किस तरीके से करनी चाहिए हमें किसी चीज की कॉस्टिंग किस तरीके से निकालनी चाहिए अगर हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को टाइम फ्रेम को किस तरीके से सेट करना चाहिए उस प्रोजेक्ट के फाइनेंस को किस तरीके से हमें देखना चाहिए और उस प्रोजेक्ट को हम अगर लीड कर रहे हैं तो उसकी लीडिंग केपेबिलिटी मेरे अंदर है या नहीं है तो उन सारी चीजों को हम एनालाइज करना हमें नहीं आ रहा होता वो सारी चीजें एम देखते हैं 
अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां जो लीडिंग रोल पे होते हैं वहां मैनेजमेंट के लोग होते हैं एमबीए के लोग होते हैं एमबीए किया होता है उसकी बुनियादी वजह क्या होती है क्योंकि वो सिस्टम को चलाना जानते हैं अब हमारे साथ इशू ये होता है कि हम मशीनों को तो चलाना जानते हैं लेकिन सिस्टम को चलाना हम नहीं जानते तो अब ये सिस्टम को चलाना हम कैसे सीखेंगे तो सिस्टम को चलाने के लिए भी हमें काम करना होगा तो उस काम को करने के लिए अभी हमारे पास आज मुझसे किसी ने पूछा कि आपके लिए ये जो पेंडेमिक है ये आपके लिए क्या है यानी कि कुछ लोग ये है कि स्ट्रेस में आ गए हैं मैंने भी सर गंजा किया हुआ है तो और कुछ लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि नहीं ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी तो मैंने उसको कहा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि हमें अभी जॉब भी कर रहा हूँ ऑफिस भी जाता हूँ उसके साथ साथ मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है इसके अलावा मैं बेतहाशा ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी जिस तरह से मैं एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने मास्टर भी किया है न्यूरल नेटवर्क भी मैंने पढ़ा है तो मसला ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में या उसकी एप्लीकेशन के बारे में या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं जानता तो उस चीज को जानने के लिए मुझे ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा ऑनलाइन कोर्स कौन सा करा रहे हार्वर्ड वाले करा रहे तो हार्वर्ड वाले से जब मैं सीखूंगा कि दुनिया वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से अप्लाई करते तो उससे मुझे ही फायदा होगा तो अभी अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर है या यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट है तो अगर आप ये कोर्स अभी से कर ले तो आपको और ज्यादा फायदा होगा अभी मैं एक और कोर्स कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिक सेल्फ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अब सेल्फ के ऊपर भी हमें काम करना है हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं हम सिर्फ फेसबुक यूज करते हैं हमें पता भी नहीं होता कि लिंक भी कोई चीज है हमें पता होना चाहिए कि लिंक एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पे मैंने अपने प्रोफाइल को किस तरीके से सेट करना है उस प्रोफाइल में मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडस्ट्रीज को किस तरीके से अप्रोच करना है इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए लोगों को की थिंकिंग स्टाइल किया है मैं एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर काम कर रहा हूँ एनर्जी सेक्टर के अंदर वायरलेस या टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो किस तरीके से सोच रहे उनकी थिंकिंग क्या है उनको किस तरह के लोग मार्केट में या इंडस्ट्रीज के अंदर चाहिए वहां पे जब आप लिंक में मुख्तलिफ आर्टिकल्स या उन लोगों के व्यूज या उन लोगों के थॉट्स देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस वक्त इंडस्ट्रीज के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है और इंडस्ट्री के लोग चाहते क्या है तो ये सारी बातें हैं और ये हमारे सर है सर भगवान से हमारी काफी अच्छी इंट्रेक्शन भी होती थी तो सर ने हमें ये काफी चीजें गाइड भी करते थे उस टाइम लेकिन अभी ये एक अच्छा मौका है और अच्छी चीजें स्टार्ट की है तो अभी आज हमारा पहला दिन था और पहला सेशन भी था जिसके अंदर काफी नेट के और ये हमारे कनेक्शन के भी इश्यूज आए तो अभी ही हमारा इनशाला इरादा है कि हम तकरीबन हफ्ते में दस दिन में इस तरह से लाइव इंटरेक्ट करेंगे और आपकी जो क्वरीज होंगे आपके जो क्वेश्चन होंगे उसको इनशाला हम आंसर भी करेंगे और उस वक्त भी और ज्यादा मजा आएगा जब मैं और सर जो है ना आपस में इंटरेक्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो एलुमनाई है जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जीरो फाइव से ऑपरेट हुआ है क्वेस्ट में तो उन एलुमनाइज को भी हम इंगेज करेंगे अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर हमारे लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी हम इंगेज करेंगे और उनके बीच हम यूज लेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमसे सीखने का मौका मिले क्योंकि हमारे पास जब इंजीनियरिंग कर रहे होते तो हमारे पास गाइडेंस की कमी होती है हमें यह भी पता नहीं होता कि इंडस्ट्रीज के अंदर हो क्या रहा है और इंडस्ट्रीज के अंदर होना क्या चाहिए और मुझे अपने आप को किस हिसाब से रेडी करना चाहिए तो ये सारी चीजें हम इनशाला आपको बताएंगे तो थैंक यू सो मच आज का सेशन हमारा इनशाला यहाँ तक है और इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्यूरीज हो या कोई भी चीजें हो और जो पी आई ए का जो लिंक है वो इनशाला वो मैं पूरा यहाँ पे ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोग जो है ना वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा सके और क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरीके से जितने भी कोर्सेज हैं वो भी आप ऑनलाइन कर सकें तो हमारा सेशन आज का इतना ही काफ़ी है थैंक यू सो मच और मैं अभी ये लाइव जो है ना ख़त्म कर रहा हूँ अल्लाह हाफिज़